అందరూ ఎప్పుడెప్పుడు అని ఎదురు చూస్తున్న రంగస్థలం రానే వచ్చింది మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా సమంత హీరోయిన్ గా వచ్చిన సినిమా రంగస్థలం ఈ సినిమా ఈ రోజు విడుదలై మంచి హిట్ టాక్ తో బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద మంచి ఓపెనింగ్స్ తో దూసుకుపోతోంది ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎలా మెప్పించిందో ఇందులో ఉన్న కథ కథనాలు ఒక్కో పాత్ర దర్శకుడు ఎలా తీర్చిదిద్దాడో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ముందుగా ఈ సినిమా కథ విషయానికి వస్తే దాదాపుగా ఇరవై ఐదేళ్ల క్రితం ఒక గ్రామంలో జరిగిన కథ ఇది అమాయకమైన ప్రజలు కానీ ఇప్పుడు ప్రజలు ఏమీ అమాయకులు కారు వారికి కూడా ఆలోచన శక్తి పెరిగింది ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో జరిగింది కాబట్టి అమాయకపు ప్రజలు అనాల్సి వచ్చింది ఏళ్ల తరబడి ఆ ఊరిని పాలిస్తూ అతను చెప్పిందే శాసనంగా ఆ ఊరిలో రాజ్యం వెళుతున్న ఓ సర్పంచ్ అతనికి ఎదురుగా న్యాయం చేయడానికి నేనున్నాను అంటూ ఎలక్షన్స్ లో నిలిచే ఓ యువకుడు అతనికి అండగా నిలిచిన అతని తమ్ముడు ఇలా పొలిటికల్ గేమ్ లా సాగుతున్న ఈ స్టోరీలో ఒక చిన్న లవ్ స్టోరీ ఇలా ఈ కథలో రెండింటినీ సమానంగా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ అటు ఆ కాలానికి ఈ నాటి తరాన్ని తీసుకుపోవడంలో సుకుమార్ సక్సెస్ అయ్యాడనే చెప్పాలి రామ్ చరణ్ ఇప్పటి వరకు తన కెరీర్ లో ఎప్పుడూ చేయని వైవిధ్యభరితమైన పాత్రలో చెర్రీ గడ్డం పెంచుకుని లొంగి కట్టుకుని గోదావరి యాసలో మాట్లాడుతూ ప్రేక్షకులను అద్భుతంగా మెప్పించాడు అయితే ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్ చెవిటివాడిలా కనిపించడం మరో ప్రత్యేకత చెవిటివాడిలా రామ్ చరణ్ చేసిన కామెడీ ఒక్కొక్కరిని కడుపుబ్బా నవ్విస్తుంది ఈ సినిమా కథ చాలా సీరియస్ గా సాగినప్పటికీ చిట్టిబాబు క్యారెక్టర్ కామెడీతో ఆకట్టుకుంటుంది అయితే గ్లామర్ కింగ్ సమంత మాత్రం ఈ సినిమాలో పక్కా విలేజ్ అమ్మాయిలా కనిపించడం విశేషం రామలక్ష్మి పాత్రలో అచ్చమైన పల్లెటూరి అమ్మాయిలా నటించింది సమంత ఆమె నటనకు ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే ఆమె నటన నడక ఆ వంపు సొంపులను వెండి తెరపై చూస్తేనే మజాగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా రామ్ చరణ్ సమంతల మధ్య వచ్చే లవ్ సీన్స్ ఇప్పటి యూత్ కు బాగా నచ్చుతాయి వీరిద్దరి మధ్య సీన్స్ కూడా మంచి రొమాంటిక్ గా ఒకరినొకరు ఆట పట్టించుకుంటూ సాగిపోతూ ఉంటాయి హీరోయిన్ సమంత ఎంతో మంది స్టార్ హీరోలతో నటించి మంచి హిట్ను అందుకుంది కానీ ఈ సినిమాలో మొదటిసారిగా చెర్రి పక్కన హీరోయిన్ గా చేసింది ఈ జంటను చూస్తుంటే హిట్ పేరుగా బెస్ట్ పేరు తెచ్చుకునేలా ఉంది రామ్ చరణ్ మరియు సమంతల మధ్య కెమిస్ట్రీ సినిమాకే ప్లస్ పాయింట్ గా నిలవనుంది టాలీవుడ్ లో అందరికంటే అడ్వాన్స్ స్క్రిప్ట్ రాయడంలో సుకుమార్ దిట్ట ఆయన స్క్రీన్ ప్లే అర్థం చేసుకోవటం సామాన్యులకు చాలా కష్టంగాను ఇంట్రెస్టింగ్ గాను ఉంటుంది ఈసారి మాస్ మసాలను గట్టిగా పట్టించి టెక్నిక్స్ ను పక్కన పెట్టి ఫీల్ లవ్ స్టోరీ అంటూ రంగస్థలాన్ని తెరకెక్కించాడు ఈ సినిమాలో మరో ముఖ్యమైన పాత్రలు ఉన్నాయి వాటిని అనసూయ జగపతి బాబు ఆది పోషించారు విలన్ జగపతి బాబు మాత్రం ఈ సినిమాలో నట విశ్వరూపం చూపించాడు ఆదితో ఉండి ఒక్కొక్క సీన్ ఈ సినిమాలో ప్రేక్షకులను కన్నీరు పెట్టిస్తుంది ఆది పెనిశెట్టి పాత్ర మొదట్లో మంచిగా ఉండి ఎన్నికల సమయంలో న్యూటన్ తీసుకునే పాత్రలా ఉంటుంది అదే అతని పాత్ర చనిపోయే వరకు తీసుకువస్తుంది అది మొదలుకొని ఈ సినిమాలో ఓ రేంజ్ లో వైలెన్స్ ఉంటుంది అయితే అనసూయ రంగమ్మత్తగా అందరినీ కవిస్తుంది అయితే ఇక ఈ సినిమాకు మెయిన్ ప్లేస్ మ్యూజిక్ అనే చెప్పాలి సుకుమార్ సినిమాలన్నా మెగా ఫ్యామిలీ హీరోల సినిమాలన్నా దేవిశ్రీ ప్రసాద్ కొంచెం ఇష్టంతో మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు దేవిశ్రీ అందించిన మ్యూజిక్ యూత్ ను ఒక ఊపు ఊపేస్తుంది మొత్తానికి సమ్మర్ లో రాబోయే మొదటి చిత్రంగా బాక్సాఫీస్ బద్దలు కొట్టే సినిమా అనే చెప్పాలి ఈ సినిమాకు ఉన్న అంచనాల ప్రకారం గట్టి కలెక్షన్స్ నే రాబడుతుందని అందరూ భావిస్తున్నారు వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అందరికీ షేర్ చేయండి కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి